Totalmente. Nos vamos, porque la semana pasada estuvimos charlando con el intendente de la localidad de Porteña, con Carlos Baigorria, claro. donde... Teníamos, dijimos que había muchas cosas para Quedamos charlar. Quedamos como en un miércoles con él, claro, en la mitad, digamos, de claro, camino. Claro, dijimos, eh, bueno, vamos a tener que seguirla porque hay un montón de cosas para seguir hablando de Porteña, porque inclusive ya habíamos preparado un temario y bueno, había un montón para hablar. Entonces, es el momento de seguir charlando con el intendente de la localidad de Porteña. Carlos, te saludamos, Hernán y Andrea, muy buen mediodía. Buen mediodía, profesor. ¿Qué tal? Muy buen mediodía para ustedes y para todos los televidentes. Bueno, Carlos, estuvimos hablando la semana pasada de obras, de viviendas, eh, de distintas ampliaciones en el cementerio. Hablamos un montón y también teníamos que irnos hacia el lado social, hacia la parte de certificados, de educación. Así que vamos, a, empecemos, ¿te parece, con, con la parte de los certificados de este proyecto joven que estuvieron entregando? Sí, a través de la Oficina de, de Empleo, que proviene del Ministerio de Trabajo de la Nación, venimos articulando las herramientas que, que se pueden lograr a fin de capacitar a aquellos jóvenes que todavía no tienen un conocimiento específico en, en lo que se refiere a la cuestión laboral y por eso que se ha dictado, digamos, esta, este curso eh, en el cual intervinieron más de 30 jóvenes a quienes después de haber hecho esta capacitación se le ha entregado el certificado que se corresponde. Y esto es muy importante porque, bueno, si bien después hay programas de orden nacional que no lo hemos alcanzado con, con sinceridad todavía a ejecutar porque estábamos a la firma del convenio y a la aprobación misma del convenio por parte del gobierno nacional en, en su esfera más íntima. Eh, la cuestión es que eh, hay un programa que es... Eh, mejor trabajo, mejor empleo, programas trabajar, en el que necesariamente tienen que ir tomando un conocimiento específico para que, eh, bueno, con el correr del tiempo ya estén preparados para insertarse en el mundo del trabajo. A nivel provincial tenemos el PPP, que es una primera experiencia eh, para aquellos jóvenes de entre 16 y 24 años, que ya ha sido, digamos, lanzado a la sociedad eh, que la inscripción es vía online y que hay tiempo hasta mediados de agosto para poder inscribirse. De todas maneras, todo aquello que constituya eh, para los jóvenes principalmente la adquisición de un conocimiento y una preparación específica, bienvenido sea para lograr no solo la inserción por parte de ellos, sino también de que aquellas empresas que necesitan tomar a algún empleado sepan de que hay una adquisición previa de una preparación para poder realizar, digamos, una, una tarea como las que necesitan ellos, ¿no? Este fue entonces, este ha sido uno a través de los, de los cursos de capacitación dictados en la oficina de empleo, pero desde el área de educación de la municipalidad tenemos también otros que ya vienen trabajándose desde este año eh, y otros que inclusive lo hemos tomado ya en el año anterior, el inicio y que prosiguen durante el 2021. Es así que estamos con un, un curso eh, que está relacionado con la producción y diseño industrial de carácter textil, es decir, la fabricación de ropa, de indumentaria. Eh, son más de 40 personas las que lo están haciendo, este curso que se reúne todas las semanas en doble turno y la idea es esa, ¿no? que en la parte teórica donde está dictado por Mirta Sosa, que inclusive es oriunda de la localidad de Brickman, aunque residente en Porteña de hace muchos años, sí, y también sí. por, por una diseñadora de, de nuestra localidad que tuvo eh, y tiene también eh, una relación muy estrecha con una producción, con una productora de indumentaria de, de la ciudad de Córdoba, son quienes son las profesoras o dictan esta capacitación muy interesante, que al término entonces de este año, con, con dos años prácticamente de preparación, tengan la posibilidad ya sea de trabajar de manera individual o, o asociada entre ellas o de manera cooperativa eh, o bien en, en las cosas que hace falta en el hogar y que eso realmente se evidencia mucho en estos tiempos donde, bueno, hay preparaciones específicas, carreras específicas, que por ahí hay otras que se van perdiendo, ¿no? Eh, y que uno lo nota, porque si tuviéramos que dar vuelta en la localidad no vamos a encontrar en Porteña la existencia de un zapatero, de un relojero, o de cosas que se acostumbraba a existir, digamos, en una localidad y que eh, era necesaria porque 
¿A quién no se le rompe un zapato? Y bueno, hoy el costo realmente es elevado y que bien puede arreglarse, pero nos damos con que no hay quien lo ejecute. Y así con cosas pequeñas de, del hogar. Hemos realizado cursos a través del CEDER, por ejemplo, en materia de, de gas, los gasistas o plomeros, eh, electricistas este, profesionales eh, y otros tantos oficios donde, si bien se llevaron a cabo, era mucha más la gente de las localidades eh, externas, digamos, de Brigman o Freire, otras localidades este, distantes, las que venían que la propia gente de la localidad. No obstante, eso no nos ha hecho eh, bajar los brazos, por el contrario, estamos convencidos en que tenemos que intensificar la formación de nuestra gente para que en el día de mañana tengan un trabajo eh, a desarrollar de manera autónoma o bien eh, que puedan ser demandados por este, una empresa eh, de cualquier tipo de y, y características en, en Porteña, ¿no? O en Porteña o en la, en la zona. Claro, eh, Carlos, inclusive en la parte educativa también se firmó un convenio con el FASTA por esta carrera de asistente contable. Sí, hace casi un mes atrás o menos, con este establecimiento de la ciudad de San Francisco, eh, firmamos un convenio que nos permite avanzar por lo que resta en, en el semestre en, en, que estamos, digamos, transcurriendo, el dictado de la carrera del de, curso de, de asistente contable, se trata de, de cuatro meses de, de actividad docente y de aprendizaje que engloba eh, un módulo por mes, uno de ellos es contabilidad, el otro es liquidación de impuestos, el otro módulo eh, está relacionado con la liquidación de sueldos y el home banking. Y, y esto, bueno, hay muchos interesados, en verdad, ya hay casi una veintena de inscriptos que va a ser, digamos, dictado una vez por semana, los días miércoles entre las 20 y las 22 horas y arranca en el mes de agosto. Y está abierto también para las personas de Brinkman que quieran hacerlo, esto se va a hacer en el polo educativo que está ubicado este, al frente de la escuela pública primaria 9 de julio. Arrancamos entonces en julio con la inscripción y en agosto vamos a arrancar con el dictado. Pero también tenemos previsto en el mes de septiembre realizar un curso de oratoria, que bien es válido y necesario principalmente para eh, quienes están trabajando en algunas organizaciones específicas, como la municipalidad, el centro comercial, comercios, eh, empresas eh, productoras también de, de alimentos o cualquier otra, y, por otra parte, eh, también para los alumnos que tienen que incorporarse el año que viene en el sector terciario universitario y, y exigen realmente allí una preparación mucho más fina en, en el manejo del lenguaje, eh, en la predisposición, digamos, eh, en vistas a, eh, a, a enfrentar, digamos, estos procesos educativos. Bueno, hay un montón de cosas que realmente lo cubre este curso de, de oratoria eh, que, que nos vendrá muy bien. Paralelamente a esto, estamos avanzando en la firma de otro convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en la ciudad de San Francisco. Eh, queremos también eh, propiciar una especie de escuela de oficios con capacitaciones que tienen eh, cupos limitados y donde la enseñanza es a su vez personalizada, estando a cargo de docentes que están capacitados en las respectivas temáticas que la acerca a la misma Facultad Regional de Legación San Francisco. Entendemos que son herramientas para el desarrollo este, humano y por otra parte tenemos plataformas de aprendizaje que ofrecen a todas las personas una sensación de, de normalidad y rutina durante el tiempo este, que hoy por hoy eh, a veces ocioso y, y no es bueno que sea ocioso, al contrario, debe ser una cuestión eh, tomada por con preocupación por los gobernantes y brindarles eh, una salida a quienes quieren estudiar algo y ponérselo a su alcance. Así que con lo que se refiere a esta escuela de oficio vamos a comenzar este año con el dictado de, de un curso que está relacionado con el mantenimiento de, arte, de artefactos eléctricos domiciliarios. Esto está destinado a formarlos para realizar tareas mínimas y necesarias en el mantenimiento de este tipo de electrodomésticos que están en las viviendas y que muchas veces cuando se rompe algo eh, no se sabe cómo arreglarlo. Bueno, la modalidad del estado es presencial, eh, también para un cupo de aproximadamente 20 alumnos y bueno, se le va a entregar todo el material y esto entendemos 
de que allá por el mes de septiembre vamos a estar en condiciones de llevarlo a cabo. Amén de esto, estamos pensando otras propuestas para que, realizado un diagnóstico, elijamos para el transcurso del año 2022. Una de ellas podría ser la mecánica de la, de la electrónica, del automotor, o la instalación eléctrica domiciliaria. Eh, estamos en vistas de elegir o no otro curso, como puede ser electricidad y mecánica de motos, y refrigeración de aire acondicionado e eh, invertebral, que son los aire acondicionados modernos que reducen el consumo de energía. La idea es esa, ¿no? Preparar a, a las personas para que tengan autonomía, para que tengan la posibilidad de, de encontrar eh, nuevos nichos donde eh, poder ejercer este, el trabajo, poder vivir dignamente de su empleo, aún teniendo un empleo que puedan engrosar los ingresos para que su calidad de vida sea mejor. Bien. Eh, la última, Carlos, eh, en cuanto al tema de la creación de empleos, ¿están evaluando la posibilidad, por ejemplo, como se hace aquí en Brinkman, a través del municipio, de la creación de posibles cooperativas de trabajo? Sí, una de ellas es la que, como anteriormente le señalaba, en, en producción de, de indumentaria de textil, eh, por eso es la formación, ¿no es cierto?, de las personas para, para ese trabajo. Y estamos analizando también si existe viabilidad de, de encontrar eh, anuencia o, o, o conformidad eh, en otro grupo de personas para emprender algún otro proyecto futuro. Bien. bien. Eh, Carlos, sinceramente tenemos para seguir hablando y aparte, bueno, felicitarte por todo lo que está pasando en la localidad de Porteña, por todo cómo están creciendo y cómo se está trabajando para el crecimiento de la localidad, porque eh, realmente no, es reconfortante escuchar todo sí, esto, ¿no? con gran desarrollo, más allá de, de la gestión, estoy hablando, Carlos, eh, en este caso eh, es como que uno, que la ve de afuera, cuando va llegando ve el crecimiento y el desarrollo que está teniendo Porteña hacia un nuevo, un nuevo orden que estamos, o sea, estamos en un nuevo nuevo nivel tecnológico, y me parece que van buscando eso ustedes también, ¿no? Sí, y el desarrollo económico es muy importante para que las localidades puedan crecer, para que la gente no se vaya de nuestros pueblos. Entonces uno observa también con, detenidamente con preocupación en que eh, quienes no van a estudiar eh, un nivel superior, muchas veces se quedan con los conocimientos que han alcanzado en el, en el secundario, que muchas veces no llegan inclusive a la terminalidad del nivel medio, que es de carácter obligatorio. Entonces, es buscarle la vuelta para eh, motivarlos de que tengan una preparación específica para enfrentar eh, estos tiempos que son cada vez más complicados y mucho más exigentes a la hora de, eh, de encontrar un trabajo. ¿no? Y además, a la hora de que eh, un emprendedor quiere invertir en llevar adelante un proyecto específico, necesita de una mano de obra que sea medianamente calificada. Y nos damos vuelta y muchas veces cuando lo necesitamos no lo encontramos. Por claro. eso es la necesidad de ir formando gente para que cuando se abra esa posibilidad tengan el canal habilitado para que sean incorporados al mundo del trabajo. Y no que con el correr del tiempo sigamos engrosando como en gran parte del país ocurre eh, personas que no tienen una calificación laboral y que solo están preparados para los trabajos, digamos, rudimentarios o aquellos que se ejercen a través de las tareas de corralón. Que bienvenidos sean desde el punto de vista del, del trabajo que hace la dignificación de la persona. Pero uno aspira a que las personas estén eh, no solamente este, preparadas para si es un soldador, un soldador, un electricista, como sea, o plomero, todos estos eh, oficios que hacen falta pero además que sepan eh, y que entiendan eh, lo que significa el, el valorar el trabajo, el esfuerzo, el cumplimentar los horarios, el respeto, la educación, es decir, eh, educarlos que tengan, digamos, esa mirada para enfrentar este, el mañana eh, con, con otra visión sobre la vida, ¿no? Seguro. Carlos, te agradecemos, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero seguiremos charlando, así que, como siempre... También eh, las puertas abiertas del canal. ¿eh? Muchísimas gracias. Les deseo que tengan una este, muy buena jornada. Hasta cualquier gracias, momento. Gracias, Carlos. Hasta gracias. Momento. gracias. Hasta luego. Carlos Baigorria, el intendente de la localidad de Porteña, que sigue trabajando.
y avanza en obras eh, y muchas obras, no solamente dentro de lo que es material, sino también el tema de la formación y la educación.